Hello, testing, one, two. Hello, Nineveh. Hello. Good afternoon. Good evening, I'm sorry. Good evening. <laughs> Good evening. <laughs> I, I, don't know, I don't know what time it is anymore. <laughs> yes, don't, I don't know I don't, what day. <laughs> uh -huh. I don't know what day it is. Nothing. Do you, do you feel like that too? Yes, um, I'm working in home. Ah, okay. Uh, uh, don't don't feel so lost. Yeah, normal. Uh, you don't feel normal. Uh, yeah. <laughs> but with the the weekend, I feel too long. long. And yeah. my child, my children, every day here. <laughs> 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 yes, it, you're dri they're driving you crazy. Yes. 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 <laughs> yes. I don't know. You have to. You have to think about things you can do. Um, I I I exercise right every day. I lift mm -hmm. uh, lift weights, pesas, right? Oh, okay. So I do I do some at the house every day. Uh, I have a try to get into a routine. Right. Ah, okay. okay. Yeah, I see. That's the only way. Yes. Yeah. Right now, I'm not. Uh, you're doing. You're working, right? Right now, from your house. Yeah. Yes, but only. Um, tomorrow is my last day. Mm -hmm. uh, yeah. Do you watch the news a lot? Only in, but only in Facebook. Um, uh -huh. um, yeah, no, I, no, come on. no, son muy buenas. <laughs> yeah, they're not good. No. no, no, no. Yeah, it's 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 bad. I mean, I, I like to watch. Uh, I put me distraigo on YouTube. I watch other mm -hmm. videos. I watch anything. You know, um, movies, Netflix. Oh, you know? Okay. Yeah. You, yes, you have to. You have to. <laughs> and then uh, I like to cook. Me gusta, voy a ver qué hago de cocinar. Eh, los, per, los perritos, los sacamos a caminar. Uh -huh. So try to have a, a routine, you know? Como decir, ah, ya van a hacer las dos. A las dos voy a, voy a hacer ejercicio. Ah, ok, ya, yeah, ya. Yeah. You know? That helps you. That yeah. helps you, you know? So try yeah. to have a, a routine. Hello, Marco. How are you? Hey, how are you, everybody? Good. Good Hi. to see you. Hello, nice Bessie. You. How are you? Hello. Fine. Thank you. Okay. Excellent. Good evening. Excellent. Good evening. Okay. Excellent. So, um, something that we we practiced last week is the the perfect, the perfect tense, right? Do you mm -hmm. remember? The perfect tense, how is it? Tal vez se acuerden. Okay, let me see. I'm going to do, a, vamos a hacer un, un repasito de warm up. Okay, so let me share my computer with you. Let me share my, my computer with you. Uh, okay, so we have been studying a the verb tense, right? Eh, so far, ustedes han visto eh, uno, de, uno, dos, tres, cuatro. Okay. In English, we have how many verb tenses do we have? No sé si alguien sabe. Does, does someone remember in English? Tenemos el simple. Y el simple tiene tres. Simple past, simple present, simple future. Three. Then we have the continuous. Algunas personas le dicen el progresivo. But it's the same. So you have continuous. You have past continuous, present continuous, future continuous. So ahí, ahí tenemos seis. And then we have the perfect. Past perfect, present perfect, future perfect. Ahí tenemos 
3 más, son 9. Y después tenemos otros 3 más, los últimos 3. Son el perfect, perdón, perfect continuous. Okay. So, in total, we have how many verb tenses in English? Simple past, simple present, simple, simple future? Three. Uh, past continuous, present continuous, future continuous? Six. Present, uh, past perfect, present perfect, future perfect? Nine. Past, perfect continuous, present. Perfect continuous, in future, perfect continuous. In English, we have 12. Son 12. 12 tiempos de verbo que, que manejamos en el idioma. Okay? So, this is very simple. The simple past, you remember, I played baseball. ¿Verdad? Ayer yo jugué, I played baseball. Uh, Present, I play. Right? right. Future, with will, I will play. I will play. I play. Baseball, very good. Now the continuous, eh, este lo vieron en, 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 en el módulo anterior. Eh, do you remember, uh, for example, hey, what were you doing yesterday? I was playing baseball, okay, and present continuous, I am playing baseball, que es lo que cambia aquí, el verb to be, aquí está en el verb to be pasado, aquí está el verb to be presente, um, and then future, you can say, I will be playing baseball, or You can say, I'm going to play baseball. Both are correct. Okay? Los dos están correct. So you can use one or you can use the other. Um, and then, vamos a el present perfect. Aquí estamos ahora en esta clase. I, you use subject plus have. Okay? En el caso de he, she, it, we use has. And you use the past participle. Do you remember what the past participle is? For example, you say, I have eaten sushi. Alguno le gusta el sushi, otros no? I have eaten sushi. Okay, so I have have plus the past participle. Okay. So, eso vamos a estudiar ahora. Eso es lo que... Bueno, ya lo estudiamos. Solo quería repasar un poco y, y tal vez hacemos unas actividades con eso. Eh, does everybody understand here? For half? Now, eh, do you see here, este verbo es el tercer tiempo del verbo? Okay. Uh -huh. En el caso de verbos irregulares, es el tercer tiempo del verbo. Uh, for example, drink, drunk, drunken. Uh, another one, see, saw, oh. seen. ¿Te acuerdas? El tercer tiempo del verbo. Very good. Now, if you want to, uh, si quieren estudiar eso, simplemente tienen que venir aquí. Yo creo que les mandé una lista, pero pueden poner verb, Irregular verbs, perdón. Irregular verbs. Eh, past participle. List. Yo creo que aquí no sale. Y aquí en Google le sale la lista. Base verb. Past simple or simple past. And then past participle. Quieren una lista más grande, solo van aquí. And you can see a list, a big list here, right? For example, a arise, arose, arisen. Begin, began, begun. Okay? You can practice that. 
Eh, yo no me lo puedo todos, ¿verdad? Pero con el tiempo pueden ustedes incrementar el vocabulario. Blow. Esto es, es como soplar. Blow. Blue. Blown. Break. Broke. Broken. Ok, so, para hacer el perfect, el present perfect, necesitamos el tercer tiempo del verbo. Ok. All right. Questions? No? Ok, so eso es lo que yes, hicimos. Sí, I, uh -huh. I have one. Mm -hmm. uh, and, this, and this time we have to use have, uh, always. Yes. Si estuvieras aquí en el past perfect, ¿Cuál es el pasado de have? Have. Had. Mm -hmm. Correct. Eh, so, eh, para el present, porque estamos en el present, have. Now, ¿qué pasa si yo uso he? I change it has. to has. Has. Mm -hmm. Or she. She has. Él es el, lo único que tienen que tener cuidado, el have o has, el pasado had. Okay. En eh, teacher, um, uh -huh. I have a question. en español, el equivalente. Tal vez eh, un poquito difícil, porque lo, en, el, en el español no todos tienen como ese tercer tiempo de verbo. Yo so, creo que es un poquito más difícil, pero... Eh, yo he comido sushi. Mm -hmm. Significa de, desde que, desde el presente a ahorita, y si vamos atrás, hasta el día de, mi, de que yo nací, el día, el día de mi nacimiento, hacia ahora, en algún momento, yo comí y la acción terminó. Mm -hmm. En el pasado. Ok. 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 Gracias. Thank you. Yeah. Y, y el have, ¿verdad que se ocupa para todos? Eh, o sea, aplica para todos. En para, el pasado, para los had. O sea, are you with the... El had, en el pasado. Este. Sí. Sí, sí correcto. Correcto. Aplica para todos los sujetos. Uh -huh. I, you, he, she. Eh, es el único cambio que aquí hay un have or has. And... ¿Qué pasaría si quiero usar el futuro? I will have eaten sushi. Este es el futuro. No los quiero confundir, ¿verdad? Solo quedémonos aquí con el have. Pero se los doy para que ya ustedes como vean, ¿verdad? Que es bien fácil, solamente se cambia el had para hacer el past perfect. Y el future perfect, will have. Okay. Okay, so uh, if you're practicing here and you don't know, hey, no me puedo, ¿cuál es el past participle de bring, traer? Bring, el pasado, brought, and the past participle es igual, brought. Okay, so algunos no van a cambiar. Uh, construir, build, past, built, and past participle, the same. So, algunos, algunos no cambian. Ok. ¿Questions? ¿No? Ok. Eh, les voy a dar esta página. No. Eh, ha, eh, hagamos el juego primero. Aquí entre nosotros. No voy, a, no voy a dividir equipo, sino que solo contestar. Podemos contestar así, libremente. Ok, very good. Let me see. John is away on holiday. He blank to Mexico. Okay. He has been to Mexico or he has gone to Mexico? He has gone. Letter B. B, correct. B. Uh huh. John is away on holiday. He has gone to Mexico. Se ha ido a México. Very good. Okay, very good. All 
Okay. Choose the correct answer. Mary seems to be enjoying her new school. She blank any problem so far. She didn't have any problem so far. She doesn't have any problem so far. She hasn't had. No ha tenido. She hasn't had. Let us see. Hasn't had. She hasn't had any problem. Yes, correct. Okay. Ella no ha tenido ningún problema. Very good. Uh -huh. Hasn't had. <laughs> Okay. Choose the correct answer. Lillian has lost her keys again. It is the third time this has happened. Happens, happened. I has happened. Has happened. Has happened. Yes. Has. yes. <laughs> Choose the correct answer. Okay, you're out of breath. Y hay otra, otra oración. Out of breath. Are you running? Have you been running? Have you run? No. You're out of breath. That means you, ya no puedes Are respirar, running? te cansaste. Mm -hmm. Are you running? Mm -hmm. Have you been running? Mm -hmm. running? Yes. Have you been running? Mm -hmm. Yes, correct. Okay, good job, good job. Where's Choose the, the correct answer. Right. Where's the money I gave you? What blank with it? What have you done with it? What have you been doing with it? See, what are you doing with it? Now, how you been doing? You yeah. Doing Aquí hay una clave, ¿verdad? Gave. So it's past. Mm -hmm. What have you You're been done. doing with it? What is it? What do you think? <laughs> have you done letter A because it's... Oops. <laughs> no. no, it was A. It was A, correct. It was a. <laughs> Veronica, you were right. It's letter A. Choose the correct answer. They're very good friends. They blank each other for a long time. They have known each other for a long time. Mm -hmm. Suena bien. They know each other for a long time. See, they knew each other for a long time. No. They have been knowing each other for a long time. Have known. Letter A. They have known. Es decir, es como decir, ellos se han conocido. Okay, very good. Now, I want you to practice yourself. I have a, a page here. Tengo una página. Okay. Eh, yo le mandé esto en la mañana. Por si alguien ya había hecho esto, del present perfect. Y se sentía que quiere más práctica. Okay. So, in present perfect. Tenemos, como en todas las oraciones, tenemos positive sentences, negative sentences, and questions. Okay, so, tomando la misma, el, el mismo ejemplo, I have eaten sushi. Okay, now, what happens if I want to make a negative? Si quiero hacer un negativo esa oración. I haven't. I haven't. I haven't eaten, eaten. eaten sushi. Very good. And what about questions? If I want to make a question? Empiezo con el verbo auxiliar. What happens if I have to make a question? Carlos, do you know? Ah, perdón, del. Have you eaten sushi? Yes. 
Have you eaten sushi? Very good. That is correct. That is correct. Okay. So do you see positive, negative, and questions? Okay. Entonces el ejercicio que les mandé tiene positive, negative, and questions. Y después una mezcla. So I want you to do one, two, and three. Okay. Let's do it. Eh, no, no tenemos mucho tiempo porque hay otra lección. Tomémonos unos 10, 15 minutos para esto, okay? Positive, negative, and questions. So, I'm going to send you the link. Y pueden trabajar en grupo. Okay? Eh, let's see, estoy aquí. Okay, pueden trabajar en grupo. If you want. Uh, let me just mute, mute. Okay, very good. So, let's go into groups right now. And then uh, you can work with, uh, with two people, okay? Pueden, eh, pueden hacer la, el positive primero, después ir, traten de ir lo, lo más rápido que puedan para, no gast, para ir a la, la segunda lección, okay? So vamos a los breakout rooms. Let's go to groups. Okay. Okay. Hello, Katia. Eh, le, le mandé un, eh, una invitación para el grupo. No sé si la ve. Okay. Hi, teacher. Hi. Ahorita. Hi, hey, hey, Katia Hi. se acaba de incorporar aquí. Hello, Katia. Eh, Hello. WhatsApp, puse un link en WhatsApp. Puedes seguir ese link. Y hay Ahorita. Unos, unos ejemplos de unos ejercicios del present perfect. Ahorita veo. I have studied. Y acá en cuál entraron? Eh, present perfect positive. Ahí sí. están trabajando. Hagamos, okay. hagamos el, el positivo primero. Vamos todos ahí, si pueden. Ok. okay. El verbo se le da, solo que no está en el past participle. Ustedes Ay, tienen yeah. que ponerlo en el past participle y también tienen que ponerle have. Ok. Ok. Yes. Y sí tienen que escribirlo completo. Eh, si quieren, veamos el ejemplo de la número uno. Denle en clic donde dice show. Show. Y creo que ahí les va a salir como debería estar escrito. ¿no? Yes. Ok, very good. So, ya pueden hacer el número dos. Y así pueden trabajar juntos. Eh, los que tienen teléfono lo pueden ver. No hay problema. Yeah, it's more difficult. Ok. Tal vez van a tener que, ajá, van a tener que darle zoom un poquito en type and things. Ok, very good. Katia, ¿ya sabe dónde estamos? Sí. Ok. Yes, teacher. Ok. Si los buscamos. Ah, estamos metiendo como creo que tenía que aparecer. Irregular. Irregular verbo. Ajá. Ok, ¿ya, ya encontraron los, los ejercicios, ¿sí? ¿Ya están ahí? Eh, yes. Eh, okay. Estamos en el, en, el, en el link. Ajá. Entonces en el link envió? le da la opción de ah. ejercicios positivos, negativos y preguntas. Ah, ya. Yeah. <risas> do, do positive. 
First, do positive. Okay. Vamos al study. ¿Y dónde me apareces? <ríe> Qué montón de cuadro me sí. está. Y <ríe> ninguno me ha study. Ok. Una, una eh, pregunta, teacher. Y, eh, ahí ajá. vamos a utilizar el jardín en, en eso. Eh, bueno, ese eh, ejercicio, digamos. Porque. Aquí tiene, eh, vaya, si están en el, en el positive, en el, el ejercicio ajá. de los positive, positive. entonces positive. se le da el verbo, ajá. pero si ustedes pueden ver ahí, el verbo está en su estado normal, en su sí, en forma base. Ajá. Entonces tienen que buscar el past participle. Ah. Y también tienen ya, que ya. ponerle have. Ya, ya, ya. Now, remember, en el caso que she and he, she has. Okay. She has. En este caso es, I study French. Están ahí, compañeros. Sí, sí, sí pero todavía no he encontrado el past participle de study. The study. Ah, el past participle de study. No es un verbo, study no es un verbo irregular, uh -huh. entonces simplemente busquen el pasado de study. Study. Uh -huh. ¿Cómo se escribe study en el pasado? ¿Y de? Eh, y de, pero no, se quita la Y y se pone uh -huh. I, E, D. I, E, D. I, E, D. Ah, entonces en estos teacher... Si el verbo es regular, se pone el pasado. Sí. pasado. Sí, si el verbo es regular, no va a haber past participle. El past participle solo existe en el caso de los verbos irregulares. Mm. Entonces, si, si, no ha, si el verbo es un verbo regular, simplemente se usa el pasado. Okay. Ya hice la dos. Ya hice la uno. Okay. Eh, no es necesario usar contracciones. Yo le recomiendo no usar las contracciones. Ah, ok. Escribirlo así a lo largo. Completo. Ya. Yeah. And then you will see. So, number two, she y octopus. Ah, ya, ya. Este es el mismo ejemplo que yo hice en el, en, el, en el documento de Word cuando compartí mi pantalla con ustedes. Es el mismo ejemplo. Para esperar. Para creer. Para ser parte. Oh, trabajen, trabajen juntos. Ah. Okay. <risa> <risa> Muy bien, iba a Oye, vamos. Oh. O, otra opción es que, Pero, que, que se den un tiempo. Por ejemplo, vamos a hacer esto los próximos cinco minutos. Ok. Y, y si alguien no pudo hacer uno, entonces se pueden ayudar entre ustedes. Okay. Creo, creo que no vamos a tener tiempo de hacer todos los positive, negatives y question marks, pero por lo menos los positivos los podemos hacer ahora. Ok, so I'm, I'm going to give you 10 ten, uh, ten minutes, ok? okay. We have 20 questions and then 10, 20 minutes. 10 cool. minutes. 10 minutes. Siempre. <laughs> he lived. He lived here for three years. Yes. Uh, something that I, I want to tell you. Uh, yes. Algunos verbos son regulares. Entonces, en el caso del verbo regular, no va a haber past participle. Entonces, en ese caso, ¿qué hacemos? Simplemente usamos el verbo en, en simple past. En simple past. Ok. ¿El cual es ahí? El cual es... Eh, bueno, live is present. So, what is the past? Uh -huh. Lived. 
Live. Live. Ajá, Live. ¿cómo se escribe? Tienen que escribirlo. So, lo que pueden hacer es usar Google, por ejemplo, poner past of live. Uh -huh. Y le uh -huh. va a dar la, ahí. Se escribe L-I-V-E-D. Teacher, yes. eh, ¿y usted no ha dado como listado de verbos? Eh, de los verbos sí. irregulares, sí. Uh, eh, yeah. eh, allí en, en Google, le, también le puse una foto una vez, me acuerdo. Le puse una foto. Ya la voy a buscar. Pero, ah, ok, gracias. Pero, ajá, pero si tienen Google, pueden usar Google ahí también. Ah, ok. Um, voy a ver si, si les pongo una uh, lista. What number are you? Um, I'm in number Four. five, but I have an error. I don't know what happened. Okay. Uh, e okay. I have number seven. Six. Okay. Yes. Yo por qué no me sale a mí. Hey. Oh my God. Ah, I I have. Yes. Hey. Okay. Number eight. Number eight. I have lost. Lost. Eight. Lost. Lost. Solo lost. I, I have, have lost, lost my case. Keys. Keys. Yes. Number nine. He has drunk. Green, not drunk. Yes, passive participle. I don't know. Say. Drunk. Too much coffee, ¿verdad? Too much yes. coffee. Yes, too, 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 too much coffee. Too much coffee. That at the end. <gasps> what about have miss? In number 10. Miss L. Miss L. Miss L. Yeah. I miss you. What okay. happened, Marco? Um, tengo mal a la nueve. He is drunk too much coffee. He has drunk. She has drunk. He has drunk. D R U N K, verdad? Sí, D D R U N K. No he visto mostrar, pero drunk. Vamos a ver. Mostrar. Vaya, he's drunk too much coffee. Maybe another uh, letter, a uh, miss, uh, I don't know, a finger mistake. Mm, he is drunk. No, too he has. He has. Yes. He has. Has. Number four. Ah, 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 
You have right. Okay. Number 10. Okay, number 10. They have missed. Mm -hmm. <gasps> what happened? We have eaten too much chocolate. Ah, yeah. How you write miss it? A M I S S E D. Ah, it's double S. Yes, it's double S. I write double E. <laughs> I, um... I don't know what. What happened with my phone? Yeah, when the phone is difficult. <laughs> mm. This morning is How very is incomplete. Ah, <laughs> that is the day. Okay. Una pequeña letra lo que hace. Okay. Uh -huh. Number 11. Hey, ustedes ya terminaron, creo yo. I am in 13. Ajá, uh -huh, yes. Hey. We eat it. Are you finished? No. No. Number 18, eh, Katy. Okay. Es mi. What is the verb? Can you spell? Pero con it is M, same. M, M, A, T. Ah, yes, yes, thank you. Uh -huh. Ese yo tampoco lo sabía. <laughs> lo busqué. <laughs> okay. Nunca había escuchado ese verbo así conjugado. Ajá. Parece mal escrito, pero no. Sí, pero sí. ¿eh? Y hoy me han dejado bien rápido. <risa> <risa> ¿Qué pasa eso? Los verbos a veces a uno se le olvidan. Sí, por ejemplo. Por... No es lo que pasa. Okay.
Very good, very good. Eh, regresamos. Eh, I want you to do for homework, right? Um, extra practice, you can do the positive, finish the positive, and then you have negative, and then you have questions, okay? For the present perfect. What I, what I want to show you, eh, tenemos como 15 minutos, what I want to show you is uh, something that is on the, on the platform. En el ejercicio 5.3, no sé si alguien ya, ya lo vio, ese video. 5.3. Eh, se oh, titula no. Present Perfect, Already and Yet. So es el uso de estas dos palabras, Already and Yet. How can I translate this in, in Spanish? Es cuando nosotros decimos aún. ¿No has ido al banco todavía? ¿O aún no has terminado? ¿Ok? Ese uso de palabras. Okay. Or, okay. I already finished my homework. ¿Ok? So ese es ese uso de palabras. I want to show you a video. Eh, ya entendieron el present perfect and now I want to I want you to use already and yet now here's a video okay pero le voy a enseñar este también so that you can see it and we can talk about it okay 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 so eh, solo lo voy a poner en mute para Eliminar cualquier sonido atrás y, and then we go. Hi students, today we are going to practice the present perfect with already, yet, and still. Let's begin. First, for affirmative or positive sentences, we can use already. For example, I've already mailed the invitations. The meaning of this is that you have finished something before now, but we don't know the exact time. We just know you finished before now. And we have I have plus the past participle, mailed, with the ED verb. For negative statements, we can use yet or still. For example, he hasn't studied for the test yet. He still hasn't finished his homework. So for both of these sentences, we need negative, not, and we have has not studied, past participle, and has not finished, past participle. Yet comes at the end of the sentence. Still comes at the beginning of the sentence, right after the subject. Some more examples with yet. We can say, I haven't gone to the store yet. And the meaning is you haven't done something, but you plan to do it. So you have not gone to the store, but you will go to the store. With still, we can say, he still hasn't done his homework. I still haven't gone to the store. We use still to show that I'm surprised or unhappy that something has not happened. I'm surprised because he still hasn't done his homework. Or I'm unhappy because I still haven't gone to the store but I really need to go to the store. For questions, we can use already 
or yet. For example, have you finished your homework already? It's not due until next week. Have you finished your homework yet? With yet, we use yet in questions to ask if something has happened before now. Have you bought the soda yet? And the answers, we can say, no, I haven't. No, not yet. Or, not yet. We can say, have you bought the soda yet? Or, have you bought the soda already? In the first one, we are asking, did you buy the soda before now? In the second one, we are saying, wow, you bought the soda so soon. We don't need it until tomorrow. So with yet, we just ask, did you do this before now? With already, we show we are surprised because maybe you did something very soon. Okay, do you remember? Write in your notebook, so get your notebook out and... Okay. Okay, very good. So, uh, did you guys understand there a little bit? Pueden ver el video otra vez. Se lo voy a mandar. Eh, en la plataforma, creo que hay un ejercicio, sería el 5.4, que es un knowledge check. Y ahí hay una, eh, el, prácticamente es el mismo simple present, en negativo, en positivo y en pregunta. Okay. So, el video se lo voy a mandar por WhatsApp para que lo puedan ver otra vez y quede cualquier duda acerca del uso de already and yet. Ok. So, ¿qué aprendieron? What did you learn? ¿Mm? ¿Algún ejemplo? Some sentences in present perfect. The what? I'm sorry? Repeat. Uh, some sentences in present perfect. Yes. Okay. So, what do we need for the present perfect, right? Ya dijimos que I need a subject, right? Uh, I, then I need the auxiliary verb have, and then I need a past participle. I have eaten sushi, right? For example. Uh, now, lo que puedes agregar para que se entienda un poco mejor el tiempo, eh, you can use already, yet, still. Esas son las tres palabras que aprendimos. Okay? So, let me, let me do some examples together. Let me share my computer with you. Okay? So, um, I can use already for, let's say, Por separado, separado. Voy, a hacer, voy a hacer un cuadrito mejor. So let's do a little square. Let me see um, already. Okay. Creo que. Okay, ahora creo que sí. Okay, so. One of the things that I can use, right? I can use um, already. ¿Y qué quiere decir already? Like... Uh, no, alrededor de. Uh -huh. Alrededor de. Uh, puede, puede también Casi ser... Listo. Ajá, uh -huh. exacto. Eh, también puedo usar yet and still. Okay. Now, we have positive sentences, right? 
negative sentences and questions, okay? So I can say, I have eaten sushi already. Te lo puedo usar al final. Uh -huh. I have eaten sushi already. Um, for example, es algo que ya he hecho en el pasado. Es algo que yo ya he probado en el pasado. I have eaten sushi already. Okay, lo pueden poner al final o al principio. I have already eaten sushi. So lo pueden poner al principio al, o, o al final. Aquí lo tengo al final. Aquí. Aquí lo tengo al inicio. Al, después del, del sujeto. Después del sujeto. Ajá. No, perdón. Tiene que ser después del sujeto. I have. Uh, I already have. Uh, okay. Ahí está. Okay, very good. Now, uh, yet, el video nos enseñó que yet se puede usar para negative, okay? For negative sentence. Um, for example, have, no, let's see. I haven't finished yet. I haven't finished the homework yet. Mejor. Okay. So you can use it at the end. And so the yet. Okay. También se puede usar still. For negative. I have, no, I still haven't finished The homework. No he terminado todavía. I haven't finished the homework yet. Finish. Aquí está el uso, de, el uso de yet al final. Lo voy a poner en otro color. And I still haven't finished the homework. So aquí está el uso de still. Okay. Simplemente es un vocabulario extra que nos ayude a entender este, este, este tiempo del present perfect. Um, so, here I can put it. There. Okay. Now, what about questions? ¿Puedo, ¿Puedo hacer preguntas con already and yet? Yes. 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 Uno de los ejemplos que nos enseñaron ahí era Have you finished Have you finished your homework yet? Okay. Have you finished your homework yet? Another way, can we use still? Uh, ah, no. Perdón, aquí already. Puedo usar también already. I can use already. I can say, have you have you finished the homework already? Have you finished the homework already? Mm -hmm. Very good. So, este cuadrito es prácticamente lo que, el, lo que nos enseñó el video. So, mm -hmm. eh, les voy a mandar este cuadrito. And, uh, let me see, quiero hacerlo un poquito más bonito. Mm -hmm. Negative. Positive. Ok. And question. Tal vez ahí se entiende un poquito. Simplemente quiero introducir el, el, el vocabulario dentro del, del simple present. Okay. So let me, let me send this to you. Right? Please. Nip. 
¿Quién sabe usar esta herramienta? ¿Sí? ¿Ya? Buena herramienta. Copy. And then I go to WhatsApp. And I send it to you. Okay. Ahí está. So, le mandé el video. Eh, le mandé el video, le mandé el cuadrito referente al video. También les mandé aquí una lista de irregular verbs. Si, si ven aquí, están base form, simple past, and past participle. Una lista que ustedes pueden, pueden usar como referencia. Okay. Uh, aquí hay otros. Aquí hay otros más. Ok, eso es una lista. No la pude poner en una sola página, pero, pero sé que les va a ayudar. Ok, y con eso pueden terminar el ejercicio 5.4. You can finish with that. Ok. okay. So, pueden hacer las prácticas del, del que hicimos, de grammar, que estaban trabajando en grupo. Pueden ver el video y pueden terminar el 5.4. Ok. Ok. Y ahí okay. vamos. ¿Alguien ya terminó el examen final? No, no yo me he quedado en la última, pero tengo dudas en la, en la última de ese ejercicio. No me da correcto y intenté seleccionar. En la última de, de, del ejercicio del examen. Sí. Okay. Sería la letra F, creo. ¿no? Ajá. So, vamos al examen el final. Ejercicio. Es el cinco, uh, el E, hey, reading. Sí. Dice, reading, read Cheryl's email, then check four things she can do in her neighborhood. In her neighborhood. So, aquí hay cuatro cosas que sí puede hacer ella ahí. Uh -huh. Esas cuatro cosas están dentro de aquí. Uh -huh. ¿Ya diste ya con las cuatro? ¿O por lo menos tres? Sí, pero no me lo, no le, no me lo acepta porque okay. eh, según la lectura eh, ella puede la última wash and dry clothes eh, leer reads eh, también eh, go dancing y creo que era go shopping ok lo que voy a hacer es que les voy a leer esto ok se lo voy a grabar en un mensaje de, 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 de whatsapp un mensaje de voz y allí pueden seguirme ok Excelente. Ok. Ok, very good. El, si todavía no das, entonces decime, Katy, yo te voy a ayudar otra vez. Okay? All Perfecto. right, very good. I'll see you tomorrow then, ok? See you tomorrow. Okay, thank you. Have a good night. Good night. Bye. Bye.